അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവനിലാണ് ഇനി ഓവനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ബിസ്ക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർക്കുക മൈദ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആട്ടപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു അരക്കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അമൃതം പൊടിയിൽ ഓൾറെഡി പഞ്ചസാര ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാൽക്കപ്പ് മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ല കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പാൽപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി അതായത് മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലാത്ത വേറെ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മാവ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുക്കീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോൾഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ പല ടൈപ്പിലുള്ള മോൾഡ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ ഇതിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുക്കി മോൾഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോ ഇതിൽ നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറീസ് വെച്ചിട്ട് നട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചെറീസും പിന്നെ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് അതായത് ബദാം വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ചെറീസ് വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ചെറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്ക് ബേക്കാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറി അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വരും ഇളകി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഹേർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കട്ടറിൻ്റെ മേലെ ഡോ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആൽമണ്ട് ആണ് ആൽമണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തെന്ന് മാത്രം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ലപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഓവൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഡോ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രയല് വെക്കാണ് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് ട്രയല് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് മേലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അടി കരിഞ്ഞു പോവാതെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവാതെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ടൈമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് ഈ ഓവൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുക ബിസ്ക്കറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലപോലെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ലപോലെ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അമൃതം ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ എന്ന് മാറ്റേണ്ടത് അല്ലെ
but thanks for watching